मालिक का ला के एहसान के एक देहात का बच्चा तो इंतहाई तंग दृष्टि तंग दृष्टि गुरबत इतिमी से जहूर में आया शहर कर्नाटक के जिले हासन के करीब एक छोटा सा देहात है जिसे बेलगोड़ कहते हैं वहाँ मैं पैदा हुआ हमारी हालत उस जमाने में बेहतर थी वो खरिया जो था सिर्फ तीस चालीस मुसलमानों के घर थे तीस चालीस हिंदुओं के घर थे छोटा सा खरिया मगर उस खरिया में हमारी हालत कुछ बेहतर थी दूसरों से मगर ऐसा जमाना आया कि एक डिप्रेशन कहते हैं ना वो डिप्रेशन में हम सब काफ़ी के प्लांटर्स थे पूरे दुनिया में 1930 के बाद एक कानूनी हालत बदल गई हम खर्जदार हो गए इतने खर्जदार हो गए कि हमारे वाल भी गुजर गए जबकि मैं सिर्फ बारह तेरह साल का बच्चा था तो हालत इतनी ख़राब हो गई कि हमारा घर भी जो है नए लाम को आ गया था नए लाम को आ गया था तो मेरे वालदा जो थी अपना सारा जेवर अपने शादी से मान जाता तकरीबन इतना जेवर मेरे हाथ में गई मैं अभी तेरह चौदह साल का बच्चा ही था लेके हासन जाओ वहाँ से तकरीबन तीस किलोमीटर दूर है वहाँ जाने के बाद उसको फ्रोख करके पैसे लाओ कम अज़ कम हम अपने घर जो है वो बचा लेंगे मैं सुबह वहाँ से बस वगैरह वहाँ नहीं थी थोड़ी दूर चलना पड़ रहा था वहाँ से तीन माइल चलने के बाद एक बस आती थी वो हासन को जाती थी सुबह गया एक आदमी के पास पूछा एक जोलर के पास से इस क्या दम है उन्हें कह के एक फिक्र बताया मैंने सहा इतनी से मुमकिन है दूसरे पास इसे कुछ ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो वहाँ से दूसरे के पास गया तो पहला जो कहा था उससे भी कम पूछा तीसरा चार पाँच ऐसे ही ज्वेलर्स के पास मैंने यहाँ से वहाँ तक गया था मगर आखिर में सब जगह में मायूसी फिर मैं आखिर में आया वो पहला दुकान था ना उसके पास दे के पैसे लिया उससे शाम हो गई थी रात हो गई थी रात को घर घर पहुँचने तक तकरीबन रात के ग्यारह बारह घंटे रात हो गई मेरी वालदा अभी बाहर सारा अपना जिंदगी का सारा सरमाया मेरे हाथ में देकर हासन भेज दिया है और अब तक बच्चा सुबह से शाम तक क्या बारह चौदह घंटे में नहीं आया है आप आप सोच सकते हैं कि किस किस्म की जिंदगी थी खड़ी बाहर में देख रही है अभी वो मेरा नक्शा जो बचपन का याद आ रहा है मैं मुझे देखते ही दूर से लिपट गई तीन चार मई रात में बारह घंटे रात क्यों जाना पड़ा था तो ये वाक्य मेरी जिंदगी में हमारे वाले बड़ी तकलीफों से मुझे काले में भेजी और कुछ जहन था तो हमेशा सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप आते थे मुझे तो ये वाक्य हमारा अभी अभी जहन में मौजूद है उसके बाद हमारे ये एक और जिले का एक वाक्य ऐसा है कि हमारे तालीम के लिए हमारे कुछ रिश्तेदार थे उनके पास वहाँ रहने के थे वो हमारे बिल्कुल करीब के रिश्तेदार थे उनके वहाँ मैं रह के पढ़ता था ये वक्त ऐसा जमाना आया कि उनके दोस्त की एक छोटी सी वॉच थी वो वॉच जो थी वो गुम हो गई उन्होंने कहा था कि शायद मैं उसको ले लिया हूँ तो वो दे बी गैट टू सस्पेक्ट मी देट आई देट वॉच तो उसके बाद हमारे वाले ने कहा था कि वो नहीं होगा अभी याद आता है कि स्कूल से हमारे छोड़ स्कूल से डिस ड्रॉप होने का मौका आ गया था हमारे वाले जाके हेड मास्टर थे उनका नाम मुजीब साहब था हसन के मैंने कहा कि बच्चा बड़ा जहीन है अब तक यहाँ इम्तहान आदमी अब तक बहुत अच्छा है इसको मत ले जाओ तो फिर क्या करना होगा उन्होंने कहा था कि मैं खुद अपने पास रखता हूँ तो अपने भाई के हम दूसरे घर से तीसरे घर में ऐसी जिंदगी हमने बसर किए कि वो खुद उनके भाई के पास ग्यारह बच्चे थे मुझे ले लिया उन्होंने कहा था कि अब पूरे पूरे एक दर्जन बच्चे हो गए हैं बड़ी खुशी से मैं वहाँ मैं पढ़ना शुरू किया था तो इस किस्म से हमेशा से हम जो हैं वो जिंदगी में ऐसी तकलीफ है मेनी मेनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन ट्रायल्स ट्रिब्यूशन वी हैव टू पास थ्रू एंड देन जब इम्तहान आया तो हमेशा अल्लाह के गुजर से बहुत अच्छे नंबर लेकर पास होते थे जब इंटरमीडिएट कहते थे उस जमाने में इंटरमीडिएट में किसी को फर्स्ट क्लास ज़्यादा मान तारीख मेरा मजमून था कि सिर्फ साठ से ज़्यादा नंबर है जब मेरा रिजल्ट आया तो तकरीबन सेवेंटी पर वो पूरे स्टेट में हिस्ट्री जमा हिस्ट्री सब्जेक्ट में मेरा रिकॉर्ड था तो वो 
तो आई स्टूड फर्स्ट फॉर दर स्टेट्स ऑफ आर दैट सब्जेक्ट इज कैंसर बट किसी ने कहा कि हिस्ट्री पढ़े तो आइंदा आपका फ्यूचर बहुत अच्छा नहीं रहेगा कम से कम इकनॉमिक्स पढ़ो तो मैंने इकनॉमिक्स आना लेना कहा इसकी बात एक साहब थे प्रोफेसर कृष्णा बोलकर एम एच कृष्णा बहुत बड़े स्कॉलर थे एम एच स्कॉलर कृष्णा को मालूम हुआ कि एक लड़का सबसे स्टेट में ज्यादा नंबर लिया है मगर वो एक नाम से अनर गुजर रहा है तो मुझे बुला भेजा है कहा कि डोंट गो टू हिस्ट्री डिपार्टमेंट यू कम टू हिस्ट्री एंड वेल यू मगर वो एम एच कृष्णा साहब का डिपार्टमेंट कैसा था एक मुसलमान तक हिस्ट्री का आना तक नहीं लिया था इसलिए कि वो जरा सब तंग देश का असर था जब ये मगल का सब्जेक्ट आता तो हमेशा मुसलमान पर उन्होंने तनखीद करती थी तो इसलिए कोई मुसलमान हिस्ट्री को नहीं जाता था फिर मैं इतना में छोड़ के फिर हिस्ट्री को आया और हिस्ट्री में बड़ा आनंद से आया था तो इस किस्म से मेरी जिंदगी में कई ऐसे मसाले आए जहाँ की तकलीफ लेना बड़ा मुश्किल था फिर हमेशा से पाया गया था मैंने जिंदगी में फिर एक मरतबा मैं मेरी हमेशा ख्वाहिश थी कि महाराज कॉलेज सपोज टू बी ए वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन स्टेट मैसूर शहर में सिर्फ तीन चीज़ें हम थी एक चामुंडी महल दूसरा राजा का महल और तीसरा महाराजा कॉलेज जो भी दुनिया का कोई शख्स आता है बगैर महाराजा कॉलेज के नहीं जाता था यहाँ तक कि आर्ना टाइम भी दुनिया का सबसे मशहूर फिलासफर एंड हिस्टोरियन था वो खुद महाराज का आया था मैं उससे मिला था उससे बात किया था तो हमारे शायद हम ख्वाब देख रहे थे कि कम अज कम ये मैं महाराज काल में मुझे पढ़ाने की या लेक्चरशिप की आज मुझे बड़ा ख्वाब था फिर यह भी सोचता था कि उस जमाने में कोई तरक्की के वास्ते ही हैज टू हैक ए डीप इन ए टाइग्रेस यानी जब तक इंग्लिस्तान की कोई डिग्री नहीं मिलती थी किसी को यहाँ प्रमोशन नहीं मिलता था तो मैंने हमेशा कह तो, तो अल्लाह का फजा ऐसा हुआ कि मुझे लेक्चरशिप मिली लेक्चरशिप मिलने के बाद मैं इसके बाद पी करना चाहता था मैसूर यूनिवर्सिटी में पी नहीं थी अलीगढ़ में थी अलीगढ़ को मैंने लिखा प्रोफेसर हबीब साहब को उन्होंने कहा कि छुट्टी लेकर यहाँ आ जाओ वहाँ लिखकर तो जाकिर हुसैन वहाँ थे जाकिर में दिल्ली अलीगढ़ में था मगर काम हमारा टीपू सुल्तान रहने की वजह से ज़्यादा मेटीरियल हासिल में दिल्ली में होता था दिल्ली में रहने के लिए इंतजाम तो जाकिर हुसैन ने खुद अपने जाम मिले में मुझे रखा कमरा दिया और वहाँ से पढ़ कर आया था उसके बाद उसके बाद ऐसा हुआ कि प्रमोशन का हिसाब दस बारह साल लेक्चर होने के बाद जब एक मौका असिस्टेंट प्रोफेसर का होने का आया तो मैंने अप्लाई किया मुझे नहीं दिए एक और साहब हमारा ही एक शागिर्द था छः महीने उसकी सर्विस थी सिर्फ महीने पास किया था मेरा स्टूडेंट था उसको बना दिया वो इसलिए कि वो शेड्यूल कैश का था मुझे तीन दिन तक न नींद है ना खाना मेरी बीवी कही था इसमें कुछ भलाई है इसकी बहुत अच्छा होगा तो आप फिक्र मत कीजिएगा हमने इसके बाद ऐसा हुआ कि मैं बाहर जाके और एक डिग्री लेना चाहता अलीगढ़ से मेरी पी मिल गई थी इसके बाद भी पी एच के बाद तो कोशिश करने के बाद मुझे ब्रिटिश काउंसिल स्कॉलरशिप मुझे अभी याद आता है वो ब्रिटिश काउंसिल के इंटरव्यू जब दिल्ली में गया तो सबसे पहला सवाल उन्होंने कहा था वॉट आर द काजेस फॉर द फर्स्ट माई शुरुआत मैंने उससे कहा कि काजेस ऑफ द फ्रेडिक वार और फ्रेडिक द ग्रेट यानी फिर दो सौ साल पीछे जर्मनी का जो बादशाह था उसका नाम लिया तो उन्हें कहा था अरे वो मैड आई एम आस्किंग क्वेश्चन अबाउट नाइनटीन फोर्टीन एंड यू आर से समथिंग अबाउट द एटीन सेंचुरी मैंने कहा नो यू मस्ट अंडरस्टैंड वॉज टेक्स प्लेस वॉज टेक्स प्लेस इन द माइंड ऑफ मैन एंड देन द पर्सन हु गेव द आइडिया ऑफ फाइटिंग लिबर्टी बस फ्रेडिटी ग्रेट वहाँ से हमने जर्मनी की हिस्ट्री पूरा उसके टेस्ट किया तो ही फेल्ट वेरी हैप्पी तो इस जमाने में वो ब्रिटिश काउंसिल की स्कॉलरशिप मिल गई मेरी स्कॉलरशिप तो जब खत आया तो हमारे पर्सनल एक ऐसा इंसिडेंट हुआ तो मेरी बीवी जब खत आया था तो मैं नहीं था कॉलेज गया था मेरी बीवी के पास था वो आते ही उन्हें मुझे लेकिन आप प्रॉमिस करें तो मैं कुछ कहूँगी आपकी वो वट इज दैट शी सेट आई विल नॉट रिलीट एंटिल यू प्रामिस दैट यू डू दैट मैंने कहा फिर मैंने कहा जब प्रामिस करता हूँ वो ये कि आपको इंग्लिस्तान जाने की इजाजत आ गई है स्कॉलरशिप मिल गई है आप जाए तो मुझे भी मैं साथ लेना चाहें मैंने कहा कि जरूर ले जाएंगे तो वहाँ जाने के बाद अल्लाह का फजल हुआ था कि वहाँ यहाँ पाँच बरस के बाद मैंने अली की पी एच डी हाजिर की मगर वहाँ दो बरस इतना काम किया कि वहाँ काम मिल गया मेरी बीवी को वहाँ बुला लिया तो 
उसके बाद ऐसा हुआ थोड़ा सा पाँच सात बार फिर मैसूर यूनिवर्सिटी में ये यूज सी स्कीम आ गई यहाँ के वही सांसद श्री माली साहब जो थे श्री माली साहब यूनियन के मिनिस्टर जमाने में थे वो यहाँ वही सांस लेते हैं तो जब मौका आया तो मैंने सिर्फ लेक्चर था मैं लेक्चर के लिए लीडरशिप के लिए प्रोसेस के सब के लिए मैंने अप्लाई किया था तो जो साहब मेरी पी की थी से व्यक्ति थे विशेष प्रसाद नाम उनका था जो के पैसे थे मीटिंग में मैंने कहा था श्री मुझे सिर्फ रीडर मानना चाहते थे मगर वो विशेष प्रसाद ऐसे थे कि ये यंग मैन विल ऑल्सो ओनली फॉर्ट इयर्स हो बट स्टिल इज ए वेरी प्रॉमिसिंग पर्सन इट वुड डिजर्व टू बी प्रोफेसर तो तीखन ये बहस होने के बाद बहस होने के बाद मैंने कहा था कि उनके किताब पर वो अभी ब्रिटिश एलिशन की हमारी किताब जो पहली छपी थी उसका रिव्यू बताया देर इज नो वन इन द होल वर्ल्ड हु कोरी एक्सेप्ट शेख अली इन दिस सब्जेक्ट बोलकर बहुत ही अच्छा रिव्यू आया था उसके पढ़ के सुनाया था तो मुझे लीडरशिप के बजाय फौरन से प्रोफेसरशिप दे दिए किसी को मौका नहीं मिला था इन द मॉर्निंग आई वेंट देर एज ए कैंडिडेट टू सेलेक्टेड एज ए प्रोफेसर आई हैड माई ओन वे ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग पीपल आई वुड गो आई वुड गो टू डिपार्टमेंट अबाउट हाफ एन आवर वन आवर अर्लियर दैन अदर्स वुड कम and then just invite all the scholars all my colleagues into my room just excite an idea provoke them is thinking that is important details are not there go to the bottom to the soul of the problem and then a kind of a discussion will take place the the art of teaching is exciting interest among the students and then merely not saying a thing but explaining and illustrating with example therefore a bit of a kind of academic ecology and atmosphere so as academic interest are concerned so it is not the person i to i encourage them what do you want so when i became a professor i would not first go to my own chamber as vice chancellor i would go to a lecturer's room what are you doing what you intend doing what you think a student came he wanted to do research on biology and it is the nutritive ability nutrition of the microbes microbes are very small and what is the nut how are they nourish a very very deep scholarship he wanted money i wrote to ugc and then he got a grant and the amount was said therefore the personal interest of the people you can tell then i said that excellence in education will not be possible unless scholars infect each other about their own capacity ability and then link that world so i have to explain to the school colleagues how to go about research and so on so a kind of academic ecology is an atmosphere an environment of a kind so for so forget all other things so i am saying that this uh, teaching is a very noble art and then the is a it is an art when the motivation self interest and then um, two things the ideas must be high and then the words must be appropriate so a kind of a thing i used to then get and so the university when an opportunity came to mangalore as i said that uh, i think uh, it was mr gundu ro who was the chief minister of india until that time no muslim in the entire state had become a vice chancellor and then he thought that may not it was days of rajiv gandhi and then gundu rao the chief minister and then on fm khan who was very close to gundu rao they were all from the gurkh and then they became very friends some of the appointed him when became a vice chancellor in mangalore there was a very big function when the chief minister came for a public function hundreds and thousands of people were there because i was first new vice chancellor they invited me also so i went there then in my speech i just something which irritated the chief minister what i said was in somwar pet which is home pet chief minister has started a college in a place where 
with fixed to be closed. There's a shop, a grocery shop down, and the college is there. That is not a thing to be done. So, um, the person who appointed me as the vice chancellor, and in his present, I am criticizing about his own effort that the college at so much pet is not fit enough to be college, I put a lock into that college. So, I said boldly like that. Next day, our friends then, so you pack up. You will not be allowed to stay any longer because you have so strongly criticized them. So, Chief Minister was staying in the guest house. He, he sent for me, so on, so on, so on. Immediately to come, I went 8 o'clock to the Chief Minister. I was afraid. I was prepared to go back as a first to my soon. Then Gundura was good enough. He patted me back and said, you are strong, you are bold enough. Although you are a simple person, you are ready to think and help me. So, instead of criticizing me, he appreciated Immediately, he shifted the college to a different place and even though in a good place kind of thing. Therefore, what is important is you must be bold enough to say the right thing and fail to do the wrong thing. This is my principle of life. Be bold enough to do the right thing and fail to do the wrong thing, even though it is a good thing kind of thing. So, kind of thing. Then what happened is, the government started universities in Mangalore, but funding was not there. Everywhere they funding a yeah, distant place from Bangalore and Mysore, Mangalore, they having established for them. My job was to go from Mangalore to Bangalore, Bangalore to Mangalore, every day they can't bring my name. Then the government changed after Gundura, then Ramkrishna Hegde, he became king. Ramkrishna Hegde came to Mangalore, he was there in the circuit house, in the guest house. I went, invited him to the place. Eight o'clock, he gave an appointment and then I went there to bring him from Mysore to Konaji. Konaji is the place where our university was there. So, he had come his wife also, her name, the name of her wife was Shakuntala. So, the PA of Ramkrishna Gade was on the front bed and we were three in the back seat, in the centre, the chief minister. To his right is his wife Shakuntala and to, life, to his left I was sitting here. The husband and wife were talking and talking and talking, talking. So I was prepared to say all the problems of the university so that he could be my friend. They were not alone, they were themselves. So immediately he entered me. Sir, I have planted 15,000 trees in our campus. Oh, suddenly he said, What is that? Oh, you have planted 15,000 trees. Oh, because I knew his weakness that he was always very fond of trees, planted, forestation, so on and so forth. So I made it. So, oh, you have planted 15,000? Yes, sir. Mm. Then they are all dying, sir. Oh, they are all dying. Plants are dying. What are they dying for? Why? Why? There is no water at all. It's a dry place. We are suffering and so on. Then what should we do? So I consulted the engineer, sir. They said, then here is the Netravati. It's hardly about 10 kilometers from our campus. The water could be lifted. Oh, how much does it cost? Three crores. He said, three crores are sent to the university immediately to lift the water and that thing. So one problem. We were walking. And then I said that there is a drama of a, a, a Kalidasa called Shakuntara in which a, you know, the king goes and then forgets all about the love he had with Shakuntara. Then he had given a ring. And then Gundurao had given a ring and he had been thrown into Netrapati. Not knowing this, I was just saying the way the name of Ramakrishna Hegde was Shakuntala. I was using Shakuntala as the name of a drama. I didn't know how that kind of thing. He had a heart to laugh and then he can. Then, secondly, sir, nothing, no research would be done in my in my English. Why is no research? There is no electricity. The, there is no transformation and then the switch even the yeah, bulk on even a, a tube light also cannot be on because of the shortage of power. What should be done? They say 60 lakhs of rupees is necessary in order to get the license. So 60 lakhs were sanctioned for the power refraction. Then he said, sir, our campus is very small, university has to grow. So he said, he called the DC, deputy commissioner and said that Nearly a hundred acres of land around the university should not be alienated, it should be all reserved. So in one sitting I got three things done, three crores of water 
and then power of sexuality and that kind of a thing. Therefore, if what is required is a kind of imagination, a thought of, and put it in very properly and so on and so forth. So in Mangalore, I was able to do that. And then there was no funding at all. Therefore, I did not ask the government. I, I knew that Mangalore is a place which is called, which is, which is Saraswati and Lakshmi. Saraswati is a number of colleges. Education is very important kind of thing. Saraswati. Lakshmi means you know, money. Money means banks. Nearly 25 banks took place in South Canada, in Mangalore, Canada. Five of them are nationalist banks. Therefore, I knew the weakness. I went to the State Bank of India, one chair on management and something and something. And eight different chairs were established and funding was there. So, a number of seminars and workshops. The excellence in education is always possible with, with interaction. Interaction with scholars. Therefore, conferences, meetings, congresses, they were all help and everything. So, I had a kind of other, I was very nervous. But if man is very sincere, not selfish, and then has come some ideas, and then he bestows his heart, put heart and mind, not heart and minds, nothing is impossible to achieve. Therefore, it is possible to request him. So, in the university systems, not one but two universities I established. Yesterday, I mentioned a joke about becoming a world chancellor of two universities, again I will repeat if you want it. So a man went to God and said, O oh, Almighty God, I have suffered and have been a world chancellor. You have made good birth in heaven. So God was pleased, he gave a good hand. And another one like me went, Sir, I have been suffering for too long. I was a world chancellor of two universities. God said, you go to hell. Knowing what it is, still you accept the second chance. Therefore, to be a white son is a very, very serious affair. In Mangalore, at least there was a campus. To be vice chancellor of an old university, to go to a workshop, buy motor car, go home. But new universities go to a workshop, make the machine, and then go home. That was in Mangalore. But go home was something like different. Go to iron world. Dig the metal, bring it to the factory, and then make a car, then go home. That I happened. Because in Goa, at least in Mangalore, there was a campus in Panijem. But in Goa, there was nothing at all. So, what had happened is, in 1960, Goa became independent. 400 years of Portuguese rule. The moment in 1960, Goa became the people thought of having a university. But then, who should become the vice chancellor? There were three groups. One is Konkani group, the other is the Christian group, the third is the Maratha group. So among those three very important sections of Goa, every section was there. My man must become a vice chancellor. My man must become a vice chancellor. So in the competition, nothing had happened. It so happened that Raja Gandhi appointed a Sikh general called Gopal Singh. Gopal Singh became the vice chancellor. When I was in Mangalore University, they, I got a call that a meeting is arranged in Panaje in Kanyaj, so far as the university is concerned, how to go about, because I was a person, already a vice chancellor of a new university in Mangalore, I was, invi I was invited for a meeting, I went, then there in that meeting, in the palace itself, Rajbhavan itself, the governor was there, the chief minister was there, and all her ministry, government, a very, very, very important meeting was there. So far as the university is concerned, how to go to Senate, Academic Council, meeting, board of students, appointment, teachers, parents, governments, funding, everything, whatever is necessary for the university, I knew it because I passed through the machine. So nearly three hours a meeting from 10 o'clock to 1 o'clock. So I was talking all the morning. Others were simply listening. So after the meeting was going, I was going back to my own room. Then the ADC of the governor came and said, Sir, in the night, uh, the governor wants to have a dinner with you, please come to the dinner. So I went at 8 o'clock for the dinner, I had a go passing because I mean he was not my boss, I was just an invitee. So he knew Persian. He was a Pakistani, he was born in Avalpindi, Gopal Singh, later a very important person who became the governor of Assam also kind of thing. So nearly for two hours from 8 to 2, 10, talking everything under the sun. History, philosophy, politics, nature, poetry, everything we can't end. So he was, I felt very happy and he also felt happy. A few days later, nearly eight or ten days later, 
I was there in the syndicate meeting of Bangalore University. Suddenly a phone call came. One call came. Somebody is coming. You know, somebody is coming. So who who can? No, I am Gopal Singh, Governor of Goa. He said, Oh, who did he say that? Oh, what did he say? So we want you to be the vice chancellor of our new university. Are you willing? Will you accept the job? So by that time, what had happened is my term was over. They were extending me every term, only a few months, a few months, a few months, a few months. Nearly for one one and a half years, they were simply extending. They would not leave me also. They would not give permanent another term also. He said. Benedict was the minister, so I was also disgusted. I was also happy, so I will accept. She said I gave it to him. So immediately I resigned the job in Mangalore, and then went and reported. But having gone there, then I had a hell of trouble because the Karnataka every time in the newspaper the heading line is Why did you smuggle a man from Karnataka to go? As if no go one is fit enough go in. Every day for three months seminars were organized at the universities. And then I was saying, in Goa, my my office was only a small room in the guest house, and no no furniture, no attender, no servant, nothing at all. The university started only with one man with one room. Number five guest house was the office every time. Him, not even a typewriter. Everything I had to write my long hand to UGC to the government kind of a thing. So near the front end, and then every opposition, severe opposition, severe opposition. They went to the extent of going to a court of law, and there was no high court in Bangalore, in Goa. Therefore, they went to um, Bombay High Court, and then they filed a suit. So my job was now to go from Goa to Bombay, Goa to Bombay, kind of thing. It went on nearly for two, three months. So it so happened one day after three months, a man when I, I used to go for a walk in the beach. There is a beach also in Bombay. I was going there. Suddenly a man came and patted my back. Oh yeah, then I turned and went. So, are you Sheikh Ali? Yeah, yeah I am Sheikh Ali. Yeah, yeah. And then, don't worry. I am. He was the judge of the high court. He had seen me in the court. I said, don't worry. We had dismissed the case. You go and do your job. <laughs> Later, he became a judge in the Supreme Court also. So the case was dismissed. They didn't take it. From that time, oh, I became almost a, a fan. People began to love him immensely, and then a very very successful team. They also knew the weakness of the people. That is sport. Football is very passion. Every go one would like. So I trained our students, boys, as even Mr. Boys, college boys, so well that when the All India Tournament football tournament took place in Goa, and then we got the first place trophy. So the whole of Goa, including Chief Minister, Governor, Minister, Paripal, kind of whole, whole gala function. So my 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 stock went up very high from that time, and again kind of a thing. There was no room at all. And then Rajiv Gandhi had given them even because it was a pet child, you know, lot of money. So about three to four kilometers away from Panajit capital, a big campus come came for medical, medical college, hospital, wards, nurses quarters. Very big campus were built. So nobody would go there. Because the Goans are so lazy people, they did not like to move about two, three minutes away. So the building said, "Sir, one of those buildings that are there, the hospital, give me the office." So I became. We got one of the blocks of the medical college as the university college kind of a thing. So people would say, "Oh, the university is very sick. It is in the hospital." Then I said that. A good child would be born only in a good place in a healthy centre. Therefore, it is in the hospital kind of thing. Then somehow or other, they went down the line. Then the new captain, the position came up. It started in the university. Who should it? There also some politics, not university politics, between the governor and the chief minister. The chief minister wanted his own people to be syndicated and so on. So the governor also wanted to come. So they can somehow, and in between I had to solve the problems. When the question of land came, I had to purchase a land 50 hectares in the middle of the government land, paying about two crores a piece. So in Goa, I purchased land with the university, and the man was Satish Gudra. Satish Gudra was was hard of hearing; he would not listen. His wife must come and interpret what he said to him. So he do in those days forty lakhs of. Uh, Uh, right, we have to pay as the bill. 
So he would not. Somehow things went on very well. You would know those people remembering. You see, this shop and kind of everything, they gave me this year, honorary doctorate of Goa because I can't have everything for kind of everything. So somehow things happened very well. So as the university is concerned. Mm-hmm. Allah ke fazal se do char idaros hai mera taluk hai. Jab main Goa se aaya to ek saal badi takleef 30-35 saal mulazimat karne ke baad fauran se jab pension mil jayi to insaan bekar ho jata hai uska dimag khali hota hai to main kuch karna chahta tha. To Mysore shahar mein us zamane mein Ehu Nisar Ahmad sahab yahan superintendent of police the. वो मेरे बड़े अजीज दोस्त आज भी अब तक बड़े अजीज हैं यू निसार अहमद साहब तो वो मुझे ये वर्क प्लान के कई जगह ले गए ये जगह खाली है ये जगह खाली है ये जगह खाली है कुछ करना चाहूँ तो मैंने कहा कि खाली जगह हो तो वो जगह लेकर बिल्डिंग बनकर काम करने तक मेरी उम्र ख़त्म हो जाएगी मगर जगह नहीं लूँगा तो कम अज़ कम उन्होंने कहा कहीं ऑलरेडी बिल्ट बिल्डिंग इज़ अवेलेबल आई वुड लाइक टू परचेज दैम वो मुझे गौसिया नगर ले गया गौसिया नगर मैसूर शहर में एक ऐसा मोहल्ला है जहाँ सात हजार घर हैं न बिजली न पानी न इलेक्ट्रिसिटी न ड्रेनेज कुछ नहीं था रेवनी साइड में जब जमाने मुसलमान बड़ी गुरबत की हालत में इस्लाम एरिया वर्ष मुस्लिम एरिया था वहाँ ले गए वहाँ एक साहब उनका नाम जब्बार साहब था उन्होंने एक शादी महल बनाया शादी महल इतना बड़ा था कि वो वहाँ गया कि कोई शादी नहीं कहा था ऐसे बेकार पड़ा था उन्होंने कहा कि ये फरोख के लिए है तो निजार अहमद साहब वो बिल्डिंग मुझे बताए फिर मुझे उनके घर ले गए वहाँ से फ़ोन करके बिजली साहब वो जब्बार साहब को घर को बुलाए उन्होंने कहा आठ बजे रात का खाना भी वहाँ खाए इसके बाद उन्होंने कहा कि ये साढ़े तीन लाख रुपये उस जमाने में बेचना हूँ मैं उसकी आधी कीमत में दे दूँगा उसकी आधी कीमत में दे दूँगा तो ये बिल्डिंग भी दे तो उन्होंने कहा कि उसे तीन लाख के आ जाए एक बजे अगर कोई थोड़े पैसे पचास हजार रुपये मुझे दे दे तो अभी मैं उसकी चाबी भी दे देता हूँ बाकी के पैसे जो हैं बाद में दे देना दे तो वो बिल्डिंग साढ़े तीन लाख रुपए की उसका आधी कीमत एक सौ एक लाख पचास हजार उसमें पचास हजार दे दे तो अभी से कील भी मिल जाएंगे दूसरे दिन में घर आया तो मेरे सिक्योरिटी और डिफेंस के पैसे थे पेंशन के पैसे थे बैंक को जाकर उसने कहा था वो वो फ्रोख करके मैं पचास हज़ार रुपये अपने पैसे ले कर आके उनको दे दिया देने के बाद जो है वो चाबी ले गए उस दिन से हमारा एक इदारा सुल्तान शहीद क्योंकि मेरा सब्जेक्ट था टीपू सुल्तान पूरा नाम टीपू सुल्तान नहीं रखा सुल्तान शहीद एजुकेशन ट्रस्ट के नाम से मैंने एक इदारा खोला मैं फसल खुदा आज तकरीबन दस बारह इदारे उसके अंदर काम कर रहे हैं एक हज़ार से ज़्यादा बच्चे वहाँ काम कर रहे हैं दो हाई स्कूल हैं कॉलेज है प्राइमरी स्कूल है उसके साथ हमने एक ज़माने में शफा खाना भी खोला था वुमेंस क्राफ्ट सेंटर भी खोला था और ये आज भी हमारे पास माजूर बच्चों का स्कूल भी चल रहा है अल्लाह की वजह से ये सुल्तान शहीद का जैशन हमारा एक एक थोड़ी सी मुझे खिदत थी दूसरा काम ये मुस्लिम महाराष्ट्र में मैं एक में पहली मरत मैसूर आया तो मुस्लिम महाराष्ट्र में बोर्डर था और मैं उनके जहन था तो वहाँ जगह में उस जमाने में फोर बॉयज फंड के नाम से मैं घर घर जाता गरीबों के वास्ते पैसे जमा करके उसके बाद भी आज तक भी वो मैं उसी का सदर हूँ ये, ये जमीन जो है शहर मैसूर में फायर ब्रिगेड के सामने पाँच एकड़ जमीन पाँच एकड़ जमीन के जमाने में सर मेरे इस्माइल जब दीवान थे तो मुसलमानों के वास्ते तालीमी इदारा कॉलेज को दे दिया था उन्होंने तो कॉलेज में दिया था उसका मैं वो जमाने में बोर्डर था वो आज भी सर हूँ वहाँ एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना के अल्लाह के फजल से कुछ आमदनी आ रही है तकरीबन दस लाख रुपये करीब महान आमदनी का जरिया बना के दिया है मैंने और वह कई गरीब बच्चों को वहाँ मुफ्त खाना खिला रहे हैं इंजीनियर से डॉक्टर से मेडिकल से सारों को जो गरीब भाई बच्चे उनको फ्री खाना खिलाते हैं ये मेरा दूसरा बड़ा काम था चिकमगढ़ में एक स्कूल है वो माउंटेन व्यू स्कूल कहते हैं उसका भी बड़ा सदर था वहाँ भी दो ढाई हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं अल्लाह के से वो भी बड़े काम आए वो इदारा इतना आम था कि इंदिरा गांधी एक मरतबा स्कूल के पास आई वहाँ की स्पीच दी उसके बाद वो चिकमगढ़ में जीत जाने के बाद जो है वो कांग्रेस के सितारा बहुत बुलंद हुआ उसका भी मिश्रण मैसूर शहर में एक और इदारा है जिसका नाम जो है दस अखबार के नाम से एक अकेडमी सेकंड अकेडमिक सेंटर मैंने खोला वो आज भी काम कर रहा है इन अलामा इकबाल पर 
ये जो शायरी है उसको बहस होती है हर महीना हम बैठते हैं उसका काम होता है उसके बाद भी आई एम से कभी एक सदर हूँ उसमें कुछ काम कर रहे हैं तो इधर है कुछ कुछ थोड़े थोड़े से खिदमत काम कर रहे हैं इसके अलावा मुझे अकेडमिक इंडस इस्लाम से बड़ा शौक था नूर बसीरत के नाम से एक इदारा खोला था छब्बीस इदारे छब्बीस उसके जल्द मालूम निकले वो वो बाद में बाद वो कोई खरीदता ही नहीं था इसलिए वो बंद होगा अंग्रेजी में लिखना शुरू कर दिया था तो नाले सोसाइटी के नाम से अब तक तकरीबन पंद्रह सोलह किताबें उसकी छप गई हैं मालिक का ऐसा कि कई एजाजात कई अवार से मुझे नवाजा है फॉर एग्जाम्पल गोल्डन जुबली अवार्ड ऑफ मैसूर यूनिवर्सिटी फॉर रिसर्च इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस सबसे पहले मैसूर यूनिवर्सिटी ने यह अवार्ड दिया था मुझे फॉर रिसर्च इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस फिर एक मिनट राजोत्सव अवार्ड ऑफ कनाडा स्टेट बैंक हमेशा नवंबर के महीने में राजोत्सव अवार्ड देते हैं वो भी मुझे दिया गया था तीसरा जान था मिथिक सोसाइटी अवार्ड एज ए डिस्टिंग हिस्टोरियन ये मिथिक सोसाइटी वालों ने मुझे दिया था फिर वो वो मौलाना जौहर अवार्ड ये लखनऊ में मौलाना जौहर अवार्ड से नाम है वो भी मुझे दिया गया था उसके बाद सरसद अवार्ड ऑफ अमेरिकन फेडरेशन ऑफ मुस्लिम इंडियन आज ये अमेरिका में एक ये है ये एम ए अमेरिकन फेडरेशन ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडियंस उन्होंने भी मुझे ऐजा दिया था वो भी दिया था वो उन्होंने मुझे तकरीबन बारह लाख रुपए के कॉलेज खोलने के लिए पैसा दिया था फिर कैनरा बैंक वालों ने मुझे अवार्ड दिया था क्योंकि कैनरा बैंक ने बाद चा, ये चार पांच यूनिवर्सिटी वालों ने डी जी आनंद काजा डी लिट डिग्री है ना पहले जो थे वहाँ पी यूनिवर्सिटी ये हम पी यूनिवर्सिटी कनाडा यूनिवर्सिटी थी वहाँ के सामने न चंद्रशेखर कंबाल साहब बड़े हमारे दोस्त थे उन्होंने कहा था कि एक कॉम्प्रहेंस हिस्ट्री ऑफ कर्नाटक आता है कॉम्प्रहेंस हिस्ट्री कर्नाटक सेवन वॉल्यूम्स कल बताया था ना वो सेवन वॉल्यूम्स ऑफ कर्नाटक हिस्ट्री मैंने एडिट कर दिया था वो इतने खुश हुए कि उन्होंने हमें आनर डिग्री दे दिया था फिर आनर डिग्री ये कन्ना यूनिवर्सिटी यहाँ पर ओपन यूनिवर्सिटी है वहाँ एक साहब थे वो उन्होंने भी हमने आन ये ओपन यूनिवर्सिटी सेकेंड डॉक्टर थे फिर टुमकुर यूनिवर्सिटी वाले साहब ने उन्होंने भी आनर डिग्री दी थी फिर मैसूर यूनिवर्सिटी वाले ने उन्हें तो थी दिए अब जो गो पिछले साल गो वालों ने भी पाँच डॉक्टरेट डिग्री साहब एडवान दिया उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक अवार्ड फॉर सोशल सर्विस उसके बाद गवर्नमेंट कर्नाटक अवार्ड उसके बाद अलमिन एजुकेशन सोसाइटी वाले अलमिन एजुकेशन उन्होंने भी मैंने अवार्ड दिया था उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज वाले उन्होंने दहली से हमारे वो जो है मंजूर अहमद साहब वो बहुत बड़ा अवार्ड है वो उसका सी डी वगैरह भी बड़ी इंटरेस्टिंग है उन्होंने बहुत अच्छा बहुत एक लाख रुपये उन्होंने हमने अवार्ड में दिया था ये कलबुर्गी अवार्ड वो भी सत्तर रुपये पाँच हज़ार रुपये का अवार्ड वो भी कलबुर्गी अवार्ड भी मिला था तो इस तरह से तकरीबन चौदह पंद्रह अवार्ड मुझे हासिल हुए हैं और दुनिया भर में मुझे एक किस्म से खुशी होती है कि दुनिया के पांच कांटिनों में कौन सा भी ऐसा भी कांटिनेंट नहीं है जहाँ नहीं 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 गया जहाँ मैं अपना लेक्चर नहीं दिया था वैसे इस कैनेडा और अमेरिका जो कई मुल्कों को मैंने हमने किया था उसकी लिस्ट भी यहाँ दे दिया गया था हमने ग्रेट ब्रिटेन फ्रांस जर्मनी स्विट्जरलैंड पोर्चुगल सोवियत यूनियन अमेरिका कैनेडा टर्की इजिप्ट सऊदी अरेबिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑस्ट्रेलिया मलेशिया बुरुनी एंड सिंगापुर यहाँ सब इतने मुकाम पर गए वहाँ हर जगह हमारी तकलीफ कुछ ना कुछ रही थी अल्लाह का बड़ा एहसान है अब उसके अलावा हमने कई बड़े बड़े इदारों का भी मुझे सदर बनाया था उसकी भी अकली तकरीब पूरी दुनिया के चौदह चौदह डिफरेंट इंस्टीट्यूशन थे उसकी लिस्ट है यहाँ पर उसके भी मुझे कुछ एज एज ए प्रेसिडेंट या मेम्बर रहा हूँ <laughs> <laughs> yeah.